первый день слушаний в Гаагском суде дело Южной Африки против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа. Ее адвокаты заявили о чрезмерном числе погибших. Более 23 200 человек, 70% с которых женщины и дети. Причем более 7 тысяч погибли под обломками домов или оказались там в ловушке. Южноафриканские юристы также сообщили об угрозе голода для населения Газы. По их словам, люди там не могут получить доступ к продовольствию или жизненно необходимым медикаментам из-за боевых действий, а также отказа Израиля пропустить в сектор достаточно топлива, воды и еды. Вынесение решения может занять годы, поэтому Южная Африка призывает суд принять временные меры, чтобы заставить Израиль предоставить гражданским лицам более широкий доступ к гуманитарной помощи и прекратить свою военную кампанию. Израиль выступит в свою защиту в пятницу, но представитель его делегации обвинил Южную Африку в оправдании действий боевиков Хамас. Is remarkable. But as South Africa is arguing, there hasn't been a case in recent history more important for the protection of the court and the future of international law. Shona Murray, Euronews, The Hague.